வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி என்னடா இது அம்மா வந்து கட்டுக்கட்டா துணியை வச்சுன்னு உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஓ கடையே வச்சுட்டாங்களோ அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்ம அஜிமிரா ஃபேஷன் கடைக்கு தான் வந்திருக்கோம் ஏற்கனவே நம்ம புடவை வீடியோ பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம சுடிதார் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் சுடிதார் பார்த்தீங்கன்னா ரெடிமேடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மெட்டீரியல் எல்லாமே இருக்குது கலெக்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஒரே ஒரு தடவை வந்து ஃபுல் கடையும் நான் சுற்றி பார்த்துட்டேன் சுற்றி பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் இதை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடணும் அப்படின்றதுக்காக நான் எடுத்துகிட்ருக்கேன் வாங்க சுடிதாரெலாம் என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒர்க்கு இந்த சால் கூட பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா கிராண்டாக இருக்குது பாருங்கள் சாலும் இதுவுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா சில்கு துணி இது வந்து பேண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் இருக்குதுன்னா இது வந்து நார்மல் ரேட்டுங்களா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காலேஜ் போகிற பசங்க வந்து ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரினா இந்த மாதிரி நம்ம இந்த சுடி வந்து போட்டுட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரெண்டாவது சில்க் இருக்குது கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் வெயிட் கிடையாது அந்த மாதிரி மஞ்சள் கலரே எடுத்து காட்டுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க இன்னும் நிறைய கலர் வச்சுருக்கேன் நான் பாருங்கள் நூல் வச்சு எம்ப்ராய்டு மிஷின் எம்ப்ராய்டுன்னு நினைக்கிறேன் பேக்லேயும் பாருங்கள் நல்லா இருக்குது இந்த பக்கமும் நல்லா இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா காட்டன் துணி தான் இங்கே வந்து அழகாக நூலில் வந்து பட்டு நூல் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இதுவுமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து கிராண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு சிம்பிளாக இருந்தாலும் போடும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த ப்ளூவில் இந்த கலர் வரும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்க இந்த எம்ப்ராய்டு ஒர்க்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்களா அதுக்கு மேட்சாக பேண்ட்டு பேண்ட்டு பிட்டு அதுக்கப்புறம் சால் வந்து இந்த கலரும் அந்த கலரும் சேர்ந்த மாதிரி அதாவது நேவி ப்ளூ அதுக்கப்புறம் இந்த சந்தன கலரும் சேர்ந்த மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் ரேஞ்ச் தான் அதாவது நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாயிலேருந்து ஒரு ஐநூறு ரூபாய்க்குள்ளே ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரேட்டு அதனால் ஃபுல்லாகவே அழகாக எம்ப்ராய்டு அதாவது இங்கேருந்து நமக்கு டாப் ஃபுல்லாக அந்த எம்ப்ராய்டு அதுக்கப்புறம் பேண்ட்டு பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலர் அழகான ஒரு க்ரீன் கலர் டுப்புட்டா பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கலரும் ஷேமா இந்த க்ரீனும் ஒயிட்டும் வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஒரு சாரி கூட இந்த கலர்னால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி டுப்புட்டா வந்து இது மேலே போடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நார்மலான ரேஞ்சிலேருந்து ரிச்சான ரேஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எந்தெந்த மெட்டீரியல் செலக்ட் பண்ணி நம்ம ரேட்டு எந்த மாதிரி விற்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கிராண்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிராண்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரேட்டு வச்சு விற்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்று சொல்லிடுறேன் அம்மா வந்து இந்த ரேட் சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வந்து வெளியில் விற்கும் போது அதிகமாக விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அவங்க அங்கேருந்து இங்கே வர்ற சார்ஜு டிரான்ஸ்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ்டி எல்லாம் சேர்த்து பண்ணும்போது அவங்க வந்து ஒரு நூறு இரநூறு கூட வச்சு விட்டால் தான் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும் அதை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்களுமே ஒரு ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த இந்த ரேட்டுக்கு துணி எடுக்கிறோம் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் எவ்வளோ ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ ஆகுது நீங்கள் இங்கே வந்துட்டு போகிற சார்ஜ் எவ்வளோ இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணி தான் நம்ம அதில் வச்சு விற்றா தான் நம்ம வந்து லாபம் பார்க்க முடியும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஆனால் இங்கே பாருங்கள் தைச்சி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கேட்லாக் வச்சு பார்த்து தான் நம்ம டிசைன் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ சாரி ஆகட்டும் சுடிதார் ஆகட்டும் எல்லாமே இது பார்த்திங்கன்னா டாப்பு இது பார்த்திங்கன்னா பேண்ட்டு டுப்பட்டா பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இது எல்லாமே மீடியம் ரேஞ்ச் தான் போகலாம் முந்நூறுரூவாயிலேருந்து நானூறுரூவாய்க்குள்ளே நார்மல் ரேட்டு இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் எல்லாமே நார்மல் ரேட்டு இந்த கலர் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஒயிட்டில் ஒயிட் கலந்த சந்தன கலர் இது ப்யூர் சந்தன கலர் கிடையாது ஒயிட் கலந்த சந்தன கலர் இது எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் 
ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்களாகட்டும் காலேஜ் போகிற பிள்ளைங்களாகட்டும் கல்யாணம் ஆனவங்க எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இதோட சால் வந்து இதோ இருக்கு அதில் நல்லா டிசைன் பண்ணி எல்லாமே பாருங்கள் ஒர்க்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது ரூபாயிலருந்து இருக்குங்களா நானூற்றி ஐம்பது ரூபான்றது நமக்கு நல்ல ஒரு நார்மலான ரேட்டு தான் பார்க்குறதுக்கே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் போட்டால் செம்ம லுக்காக இருக்கும் இது வந்து கழுத்துக்கு அப்படியே நம்ம வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் மாதிரி கிடையாது ஜிப்பு வச்ச மாதிரியே அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பேண்ட் வந்து காட்டன் துணி மாதிரி நல்லா இருக்குது துவைக்கிறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு இந்த கலர்லாம் இப்போ எடுக்க பயப்படுறீங்க ஆனால் இதெல்லாம் போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த சுடி பாருங்கள் காதி காட்டன் நல்லாவே இது உழைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ துவச்சி துவச்சி யூஸ் பண்ணாலுமே இது வந்து நல்லா உழைக்கும் ரெண்டாவது இப்படி சுருக்கம் வராது நீங்கள் வந்து அயன் பண்ணுற வேலை வந்து இதில் இருக்கவே இருக்காது சாரி மாடலில் இந்த சால் இதுவுமே நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கு துணி தொட்டு பார்க்கும்போது சில துணியெல்லாம் இப்படி கசக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும் அது ஒரு மாதிரி கசங்கிடும் சில துணியெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் எப்படி பாருங்கள் விரிச்சோம்னா நல்லா இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா காட்டன் ஸ்லப்பு இங்கே வந்து டாட் டாட்டாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த நூல் நூல் டிசைன் தான் நம்ம டாட் டாட்டாக கொடுத்து உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி ப்ரிண்ட்டு இது வந்து நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்படி சப்போஸ் இந்த நூலே பிரிஞ்சிட்டாலும் நமக்கு வந்து துணி நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா ஸ்டிப்பாக நிற்கும் நம்ம கஞ்செல்லாம் போட்டு போட்டோம் அப்படின்னா காலேஜுக்கு போட்டுன்னு போகும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது வந்து பேண்ட்டு ஜெய்ப்பூர் டிசைன்களாம் இது அழகாக பூ போல் இருக்குது ஏதோ ஈட் பண்ணி நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பேண்ட்டோட டிசைன்லேயே நமக்கு வந்து சால் சால் வந்து நல்லா மெலீஸாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது உள்ளே வந்து நமக்கு போடுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் இதெல்லாம் கஞ்சி போட்டு போட்டிங்கன்னா வருஷ கணக்கில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நாங்களாம் எங்கம்மா கஞ்சி போட்டு போட போகிறோம் அப்படின்றீங்களா இப்போ தான் ரெடிமேட் கஞ்சியே விற்கிது அது வாங்கி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அழகாக வெந்நீர் வச்சு அதை கலந்துட்டு இதை போட்டு நல்லா அலசிட்டு காய போட்டிங்கன்னா போதும் ஒரு அயன் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா பிஷி காட்டன்னா இதில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சுடிதார் பார்த்திங்கன்னா லோ ரேஞ்ச் தானுங்களா நூற்றி முப்பது ரூபாயிலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா தானுங்களா பாருங்கள் எவ்வளோ கிராண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாமே இது வந்து பேண்ட்டு இந்த சுடியோட துப்பட்டா இதில் வந்து நமக்கு ஒரு மாதிரி கலர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிளாக்கில் வந்து ரெட்டு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இன்னும் உள்ளே வந்து நிறைய கலெக்ஷன் இருக்குது உங்களுக்கு என்ன கலெக்ஷனாக ஒவ்வொன்றுலேயுமே நாலு பீஸ் ஆறு பீஸ் எட்டு பீஸ் பத்து பீஸ் பன்னெண்டு பீஸ் இந்த மாதிரி வருது ரேட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறது நாலு பீஸ் ஆறு பீஸ் அந்த மாதிரி வருது ரேட்டு கம்மியாக இருக்கிறது எட்டு பீஸ் பத்து பீஸ் பன்னெண்டு பீஸ் அந்த மாதிரி வருது இது வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கணும் அவங்க வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கூட உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க பாருங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா கட்டி தான் வாங்கணும் அதே நீங்கள் இங்கே வந்து வாங்குறீங்கன்னா உங்களோட பட்ஜெட் எவ்வளவோ அவ்வளோக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி ஸ்டோன் வச்சது ஜரிகை ஒர்க்கு ஸ்டோனு அப்புறம் மணி இந்த மணி ஒர்க்கும் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது ஃபுல்லாக ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரிண்ட்லேயே வந்திருக்கு இந்த டிசைனு ரெண்டாவது நம்ம இந்த அப்படி கலர் இப்படி திருப்பி பார்த்தாலே நமக்கு சாயம் போகுமா என்ன அப்படின்றத நம்மளே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் சில கலர்லாம் வந்து திருப்பி பார்த்தா தெரியும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து சாயம் போகும் அந்த ப்ரிண்ட் இங்கேயும் அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிறது சாயம் போகும் இது பார்த்திங்கன்னா பேண்ட்டு நம்ம பசங்க வந்து இப்போலாம் ட்ரெஸ் எப்படி போடுறாங்களோ இல்லையோ சால் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கிராண்டாக போடணும் அப்படின்னு தான் விரும்புவாங்க எங்கள் வீட்டு பசங்களே சால் எடுக்கும் போது நோண்டி நோண்டி எல்லாத்தையும் இதை பிரித்து பார்ப்பாளுங்க அதை பிரித்து பார்ப்பாளுங்க இப்படி தான் பார்த்து எடுப்பாளுங்க அப்புறம் தான் எனக்கு அவளுங்களோட ரசனை வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுது ஓ சால் தான் கிராண்டாக போடணும்னு யோசிக்கிறாளுங்க போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சால் வந்து நல்லா கிராண்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன் இங்கே இருக்குது உண்மையிலே எனக்கு இங்கே வந்து பார்த்த பிறகு கடல்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா உண்மையிலே கடல் தான் இது நம்ம ஒரு சில இடத்துல பார்க்கும்போது பெரிய கடையாக தெரியும் இதுவாக இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு செக்ஷன் வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு செக்ஷனுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வேலை பார்க்குறாங்க கஸ்டமர் வந்து அவங்கள கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க அந்த ஒரு கஸ்டமருக்கு அந்த ஒரு நாலு பேர் வந்தாங்கன்னா அந்த நாலு பேர் ஒரு ஃபேமிலியில் உள்ளவங்கன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கஸ்டமர் வந்து கூட நிற்கிறாங்க நின்று அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்து பார்த்து பிரித்து காமிச்சு இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணுறாங்க ரெஸ்பான்ஸ
ஜாயின் பண்ணுறது மட்டும்தான் நமக்கு வேலை இது கட்டிங் எதுவுமே கிடையாது இங்கே பாருங்கள் இந்த கழுத்துக்கிட்ட ஒரு கட்டிங் மடிச்சு தைக்கிற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு அந்த சைடு தைச்சிட்டா முடிஞ்சிச்சு பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சில்கு துணி கொஞ்சம் சில்கும் காட்டனும் கலந்து சாட்டின் சில்குங்களா துப்புட்டா பார்த்தீங்கன்னா பனாரஸ் காட்டன் உண்மையில எல்லா துப்புட்டாவுமே ரொம்ப கிராண்டா இருக்குப்பா மெயின் வந்து மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கணும் காசு போட்டாலும் நமக்கு மெட்டீரியல் நல்லா இருந்தா தான் வாங்குற ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் நான் எப்பவுமே எது பண்ணாலுமே நல்லது கிடைக்கும் போது மட்டும்தான் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்து ரீச் பண்ணுவேன் நல்லா இல்லை அப்படின்னா அதை நான் ரீச் பண்ணுறதே கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஆல்ரெடி நான் பண்ணதுலேயுமே நிறைய பேர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சுருக்கீங்க அதுக்கப்புறம் வாங்கிட்டுருக்கீங்க எல்லாமே எனக்கு கால் பண்ணி கேட்குறீங்க அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வீட்டில் நம்ம இருக்க ஒரு லேடிஸ் வீட்டில் சும்மா இருக்கிறது ஒரு புரோஜனம் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு எனக்கு ஒரு ஃபீல் வரும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆம்பளைங்க சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா லேடிஸ் நம்மளும் ஒரு பத்து ரூபா சம்பாரிச்சா தான் அந்த குடும்பம் மேலும் மேலும் வளரும் அப்படின்றது என்னோட கொள்கை உங்களுக்கு எப்படின்னு எனக்கு தெரியல நீங்கள் வந்து கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் இந்த வாரத்தை பேசுனதுக்கு ரைட்டாக தப்பா நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்க இது ஜார்ஜெட் பேஸுங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து பிரிண்டடு அப்படியே வந்து பிரிண்ட் போட்டு நெசவு பண்ணும் போதே பிரிண்ட் போடுறது இது டிஜிட்டல் டிஜிட்டல் பிரிண்ட் அதாவது நம்ம கம்ப்யூட்டரில் போடுறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பிரிண்ட் பேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இனர் ஒரு துணி பாருங்க எல்லா துணியுமே நமக்கு வந்து நல்லா இருக்கு அதாவது நல்லா தெரிஞ்சவங்க கொஞ்சம் அந்த துணியை வந்து இப்படி கசைக்கு பார்த்து தான் எடுப்பாங்க அப்படி பண்ணும் போதே தெரியும் உங்களுக்கு அது எப்படி கசைங்க இருக்கு இல்லை நல்லா இருக்கா அப்படின்னு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா துணி ஒன்று கூட நமக்கு கசங்கவே இல்லை பாருங்கள் இது பேண்ட்டு கலர் அப்படியே மேட்சாக கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சு தான் ஷார்ட்டிங்கே வந்து ஐநூறுரூபா அதில் ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அந்த மாதிரி ரேஞ்சு ஏன்னா துணி இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது உண்மையிலே அப்படி இருக்குது நீங்கள் நம்ம நல்ல வந்து உழைக்கும் நமக்கு இதுவும் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பிரிண்ட் தானுங்களா பேக் சைட் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே இருக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த அதாவது உள்பக்கம் எது வெளிப்பக்கம் எது அப்படின்னு இந்த இந்த எம்ப்ராய்டு வச்சு தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிச் பண்ணியே வருது சூப்பராக இங்கே பாருங்கள் காதெல்லாம் தொலை தொலைன்னு இப்போ நிறைய மாடல் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டுருக்கு இது உங்களுக்கு எவ்வளோ வெயிட் உள்ளவங்களுக்கும் சரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இடுப்பில் வந்து நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நாடாக போட்டுட்டு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் கீழே நமக்கு பேண்ட்டில் உள்ள அதே மாதிரி தான் இங்கே டாப்லேயும் வருது இது பார்த்திங்கன்னா ஐநூறுரூவாயிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரைக்கும் கொஞ்சம் ஹை ரேஞ்சு உள்ள ட்ரெஸ் தான் பாருங்கள் கை எல்லாமே இது அப்படியே நம்மளே வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா துப்புட்டா பாருங்கள் நம்ம தைச்சி போடும்போது இந்த மாடல் பாருங்கள் இது வந்து சாட்டின் சில்கா இதோட இந்த துணியோட பேர் சாட்டின் சில்கு இந்த மாடலில் வரும் அதாவது கைக்கு வந்து பாருங்கள் இது இந்த துணி நம்ம பாடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது பேக்கு இது வந்து முன்னாடி இதுவும் வந்து ஹை ரேஞ்சிங்னா ஐநூறுரூவாயில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வரைக்கும் இதில் இருக்குங்களா இது துணி வந்து கொஞ்சம் கிராண்டாக இருக்குது அதாவது காலேஜ் போட்டுன்னு போகலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போடலாம் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து உள்ள லைனிங் கொடுக்கறதுக்கு லைனிங் துணியுமே இதில் வந்து நல்லா ஃபிக்ஸாக நல்லா வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சால் ஹெவி ஒர்க் சால் நல்லா லென்த்தாக இருக்குது பெருசாக இருக்குது நல்லா ஒர்க்கும் சூப்பராக இருக்குது அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஐயோ சூரத்தா அவங்க ஹிந்தி மட்டும்தான் பேசுவாங்க வேறு எந்த லாங்குவேஜும் பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து போன வீடியோலேயும் நீங்கள் கேட்டுருந்தீங்க இந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ் மலையாளம் ஹிந்தி தெலுங்கு எல்லா எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ஆள் வச்சுருக்காங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பாஷை பேசுகிறீங்களோ அதே பாஷையில் உங்களுக்கு பேசி புரிய வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து எடுத்து காட்டுறதுக்கெல்லாம் இங்கே ஆள் இருக்காங்க தாராளமாக நீங்கள் அந்த நம்பர் நீங்கள் வந்து முதல் காண்டாக்ட் பண்ணும்போதே நீங்கள் வந்து ஒரு சமயம் தெலுங்கா இருந்தால் நான் தெலுங்கு தெலுங்கு ஆளோட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்கள் இங்கிலீஷாக இருந்தால் இங்கிலீஷு மலையாளமாக இருந்தால் மலையாளம் கன்னடமாக இருந்தால் கன்னடம் இந்த மாதிரி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நீங்கள் வந்து ஆள் வச்சுருக்காங்க கவலையே பட தேவையில்லை நீங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் ப